இப்போ நம்ம பிக் பாஸ் ஓ எம் ஆர் ரோட்ல ஜனவரி நான்கு சனிக்கிழமை முதல் யூஸ்வலி எங்களோட பாலிசி என்னன்னா எங்க டீம் கோச் கேப்டன் வி ஹாவ் மீட்டிங் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் டூ ஹவர் ஆல் அவைலபிள் இன் ஆப்ஷன் எங்களுக்கு என்ன ஓனுங்கிறது படி இருக்கும் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு எங்கள் தலைவன் மொத்தம் தான் அவன் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறானோ அது இப்படி தான் பார்ப்போம் தோனி எதனால் சாவலாக வேணும் அப்படின்னாரு ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எத்தனை இருக்காங்க வி வென்ட் டு கவுண்டர் நாய் எட்டரை கோடி போகிற வரைக்கும் போனோம் எட்டரை கோடிக்கு கிடச்சிருந்தா வச்சுக்கோங்களேன் இவன் அஞ்சரை கோடி கிடச்சிருந்தா நான் பியூஷ் சோலோ வாங்கியிருக்க முடியாது அப்போ பியூஷ் சோலா நீங்கள் ஒத்துமே நாங்கள் பில்டே பண்ணிருக்க மாட்டோம் ஏதோ ஒரு பில்டு கொடுத்துருப்போம் அவ்வளோதான் அவர் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லுவார் என்னோடய ஜாப் வந்து ஃபஸ்ட்டு டீம் செலெக்ஷனில் நாக் அவுட்ஸ்க்கு வர மாதிரி ஒரு டீம் எடுக்கணும் அந்த டீம் எடுத்து நாக் அவுட்ஸ் வந்த அப்புறம் இட்ஸ் ஒன்லி ஏ ஜாக் பாட் சில் போர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் சென்னையிலேருந்து மேட்ச் மூவாய் பூனே போகும்போது நீங்கள் பண்ணது எப்படி சார் நடந்தது அது ஒரு பெரிய எஃபர்ட் ஒரு ட்வெண்ட்டி பஸ்ஸஸ் பூனேல வந்து இறங்கினோன்னே தோனின்ற ஒரு பிளேயர் எப்பயாச்சும் உள்ளே வந்து கோவம் காட்டியிருக்காரா அந்த டயத்தில் ஹியூ அந்த ஃபீலிங் அவன் ஃபேஸ்லேருந்தே கொஞ்சி தோனிஸ் அந்த வணக்கம் நேர்லே இன்னைக்கு பிஹேன் உட்ஸ் ஃப்ரீ ஹிட்டில் என் கூட இருக்கிறது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சிஇஓ காசி விஸ்வநாதன் அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி சார் இருந்தது இந்த லாஸ்ட் ஒரு ஒரு மாதம் பயங்கர ஹெக்டிக்காக இருந்திருக்குமே ஒரு மாதம் ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருந்தது ஏன்னா அந்த ஆக்ஷன்னால் கொஞ்சம் எங்கள பிளானிங்கும் இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் ஹெக்டிக்காக இருந்தது லக்கிலி ஆக்ஷன்லேயும் நாங்கள் நினைத்தபடி வந்தது அதனால் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை எப்படி சார் இந்த ஆக்ஷன் டைனாமிக்ஸ்ன்றது இந்த லாஸ்ட் டென் டுவெல் இயர்ஸில் எப்படி மாறி இருக்குது ஒவ்வொரு ஆக்ஷனும் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ஷனில் வந்து நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து ரீட்டைன் பண்ணிட்டாங்க அவைலபிள் பிளேயர்ஸ் கொஞ்சமாக தான் இருந்தாங்க அந்த அந்தந்த டீமுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் இருந்தது அந்த பேலன்ஸ் படி அவங்கவும் என்ன வாங்கணும்னு பிளான் போட்டிருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிங்ஸ் லெவன் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி வச்சுருந்தாங்க டெல்லி டார்டல்ஸ் இருபத்தெட்டு கோடி வச்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி மீதி டீம்ஸ் எல்லாம் நிறைய பணம் வச்சுருந்தாங்க பட் அட் த சேம் டைம் அவங்க வாங்க வேண்டிய பிளேயர்ஸும் நிறைய இருந்தது எங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே இருபது பிளேயர்ஸ் இருந்தோம் எங்களுக்கு வேண்டியது என்ன என்ன ஃபீ ஃபீல்டில் எங்களுக்கு வேணுங்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் எடுக்கணும் அதுக்கேற்றாப்பில் நாங்கள் பிளான் பண்ணி வாங்கினோம் அதுக்கு வி ஹேட் சம் ஸ்ட்ராட்டஜி அது வந்து யூஸ்வலி எங்களோட பாலிசி என்னென்னா எங்கள் டீம் கோச் கேப்டன் and uh, our directors and our team we have a meeting and find out who are all available in the auction evlo ver enna field la irukanga nu paathittu engalukku enna ownu ngiradhu padi we will go and the planning mattum engalukku konjam naanga time eduthu romba yojithu pannuvom sir ipo all the years paathina nariya teams pakina trials ku koopuvanga youngsters nariya per oru 100 per 80 per poi attend pannuvanga but csk in the oru period face paathina andha mari perusa onnum panadilla talent scouts pannirkeenga ena nariya coaches poi paathirukanga junior players pick pannadha irukatum talents pannudhu but the trial abdingaru csk perusa pannadilla adhukku ena sir reason idhu varaikum naanga trial pannadhe edho oru varsham konjam mattum pannirpom avladhan engala poruthu varaikum engalukku oru team of cricketers irukanga inga அவங்க வந்து மேட்ச் ரெஃப்ரீயாக இருப்பாங்க எல்லா எல்லா மேட்சஸும் பார்க்குறாங்க அவங்க தே கிவ் பீரியாடிக்கல் ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க த்ரூ டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட்டில் உள்ள பீரியாடிக்கல் ஃபீட்பேக் வந்துட்டே இருக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு எங்கள் தலைவன் மொத்தம் தான் அவன் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறானோ அது இப்படி தான் பார்ப்போம் நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஃபாலோ பண்ணி இவன் இருக்கா அவன் இருக்கான்னு சொல்லுவோம் பட் அவன் வந்து ஹீ வுட் ஹவ் அனலைஸ்ட் த பிளேயர்ஸ் யாரோட ஆடி இருக்காங்கிறத பார்த்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் ஃப்ளமிங் இஸ் தேர் he will Correct. also have that input so avanga rendu vera paathittu engalukku enna vonu therinjadana aduke thappala we will plan so ningale andha vaathiya sollitinga auction andha time nadakkumbodhu neenga bayangara trending aadinga ore or statement enga thalaiyavanukku enna venum nu theriyum appdi neenga sonninga sir adhavadhu or team management side la irundhe captain nu solliralam dhoni nu solliralam mahin nu solliralam fans ellarume paathina thala dhoni appdi nu solranga engalukku therinja dhoni appdi nu paathina ground la vandhu or leader என்ன வேணா பண்ணுவார் அவர் இருக்கிற வரைக்கும் மேட்ச் ஒன்றுமே ஆகாது சிஎஸ்கேக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை எல்லாருக்குமே இருக்குது பட் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் நீங்கள் வந்து எங்கள் தலைவனுக்கு தெரியும் என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லினா அது எப் எதன் என்ன சொல்ல வரீங்க அதில் இருந்து நீங்கள் தலைவன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பன்னெண்டு வருஷமாக எங்களுக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்காரு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் தான் கேப்டன் முதல்லேருந்து அவன் ஹவு சிஎஸ்கே ஹஸ் பர்ஃபார்ம்ட் ஸோ நாங்கள் அவனை வந்து தலைவன் இவங்க நம்ம ஃபேன்ஸ் சொன்னால் கூட எங்களுக்கும்
எல்லாமே அவன் பண்ணியிருக்கான் ஸோ எங்களுக்கு அவன் தலைவன் எல்லாருமே நாங்கள் அவனை கூப்பிட்றது அப்படி தான் அதனால் அது ஸ்பான்டேனியஸாக வந்துடுது அவ்வளோதான் தலைவனுக்கு என்ன வேணும்னு தெரியும்னு சொல்லிட்டீங்க ஆமாம் பியூஷில் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்ஷனில் இருந்தீங்க டெஃபினட்டாக ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அந்த மூவ் பற்றி தோனி எதனால் சாவ்லா வேணும் அப்படின்னு ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எத்தனை இருக்காங்க நீங்கள் பியூஷ் சவ்லா தான் வேணும்னு அவர் சொல்லல அதாவது ஆப்ஷன்ஸ் வேறு அவைலபிள் ஓகே சப்போஸ் நீங்கள் எங்களுக்கு வேண்டியது ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஒரு ஃபா இப்போ நாலு ரவுண்டர் எடுத்தோம்னா மீடியம் பேஸ் ஆல்ரவுண்டராக இருந்தார்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பேஸ் போலர் தருவோம் அது ரெண்டும் இந்த பதினாலு புள்ளி அறுபது அறுபது கோடிக்குள்ளே எப்படி எடுக்கிறோங்கிறத பொறுத்து தான் மூணாவது ஆள் எடுக்க முடியும் ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தோம் அந்த ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு லக்கிலி யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் சாம் கரன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அது வந்தோடனே சரி ஓகே ஒன்று முடிஞ்சு போச்சு பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹேஸ் சி வி வென்ட் டு கவுண்டர் நாயல் எட்டரை கோடி போகிற வரைக்கும் போனோம் எட்டரை கோடிக்கு கிடச்சிருந்தான் வச்சுக்கோங்களேன் இவன் அஞ்சரை கோடி கிடச்சிருந்தான்னா நான் பியூஷ் சோலா வாங்கியிருக்க முடியாது அப்போ பியூஷ் சோலா நீங்கள் ஒத்துமே நாங்கள் பிட்டே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஏதோ ஒரு பிட் கொடுத்துருப்போம் அவ்வளோதான் பட் அவன் வந்து கிடைக்கல எட்டரை கோடிக்கு அவன் கிடைக்கல கிடைக்கலன்னோடனே வி ஹேட் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீயில் ஹேசல் வுட் அஸ் ஒன் ஆப்ஷன் அவர் கிடச்சார் அவர் கிடச்ச போது ரெண்டு கோடியில் கிடச்சார் மினிமம் ப்ரைஸில் அந்த பேஸ் ப்ரைஸில் கிடச்சிட்டார் கிடச்சோடனே வி ஹேட் அவைலபிள் சோர்சஸ் ஃபார் ரிசோர்சஸ் ஃபார் பியூஷ் ஸோ பியூஷுக்கு இந்த காரணம் என்னென்னா அதுக்கும் ஒரு ஒரு பேஸிஸ் இருந்தது இம்ரான் இப்போ வந்து ரெண்டு ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ஃபாஸ்ட் பவுலர் வாங்கிட்டோம் சப்போஸிங் நாலு பேர் தான் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஆடலாம் ஒரு லெவனில் ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் ஸோ அதனால் சப்போஸிங் வி ஹேவ் டு ப்ளே போத் கரன் அண்ட் ஹேஸ் லோட் வி கேன் ப்ளே இவர் இம்ரான் டாகிர் இன் தேட் சுச்சுவேஷன் வி மே ஹேவ் டு ப்ளே இண்டியன் லெக் ஸ்பினா இந்தியன் லெக் ஸ்பினரில் ஏற்கனவே ஒருத்தர் கரண்ட் வச்சுருக்கீங்களே எதுக்கு இன்னொருத்தர்னு கேட்பீங்க அதுக்கு தான் என்னென்னா கரண்ட் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் பவுலர் வேர் ஹீ கேன் நார்மலி ஹீ டசன் பவுல் இன் அ பவர் பிளே அவர் அண்ட் தட் வேறஸ் பியூஷ் ஆமாம் பியூஷ் ஹேஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் நியூ பால்லையும் போட்டிருக்கான் டெத்லேயும் போட்டிருக்கான் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர்ஸ் இன் ஐபிஎல் ஸோ அந்த இதனால் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் அஸ் வி ஹேட் மணி ஆல்சோ டு பை ஸோ அதனால் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷன் டு பை ஃபார் கோ ஃபார் பியூஷ் சரி இப்போ தலைவன் தோனி அதாவது சிஎஸ்கேனா தோனி அப்படிங்கிறது தான் இந்த லாஸ்ட் ஒரு டென் டுவெல் இயர்ஸாக எல்லாருமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் அதாவது அந்த காலத்தில் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சில பேரை பார்த்த உடனே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு கரேஜ் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இன்ஸ்பிரேஷனல் ஃபிகராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஎஸ்கே ஓ தேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பியன் சைட் எல்லாமே வந்து ஒரு சாம்பியன் கிரிக்கெட்ஸாக இருந்திருக்காங்க பட் அந்த சாம்பியன்ஸை லீட் பண்ணுற ஒரு லெஜெண்ட் ஒரு சாம்பியன்ற போது அது எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் தோனி உட்காந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தோனின்றத மற்றவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அது உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி சார் இருக்குது சி தோனி வந்து இந்த டீமில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்கேயில் ஓவர் தி இயர்ஸ் நிறைய கேப்டன்ஸே ஆடிருக்காங்க இன்க்ளூடிங் ரைட் ஃப்ரம் கேப்டன்ஸ் இல்லை சீனியர் பிளேயர்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் மைக் ஹசி மை மேத்யூ ஹேடன் அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரூ ஃப்ளென்ட் ஆஃப் இப்போ பாருங்கள் கேப்டன்ஸ் லைக் ஃபேஃப் டூப்ளஸி அப்புறம் ப்ராவோ அப்புறம் வாட்ஸன் எல்லாம் சீனியர் பிளேயர்ஸ் ஆடுறாங்க பட் நான் பார்த்ததில் அவர் டீ டீம் அந்த இதில் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் உட்காந்தார்னா த ரெஸ்பெக்ட் தே ஹேவ் ஃபார் தோனிஸ் கிரிக்கெட்டிங் பிரெயின் அண்ட் த ஹவு ஹி கெட்ஸ் த பெஸ்ட் அவுட் த பிளேயர்ஸ் அதுக்கு வந்து எல்லா பிளேயர்ஸுமே நான் பார்த்த அந்த ஆல் சீனியர்ஸ் அண்ட் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ பிக் சேஞ்ச் அவங்க வந்து தே ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் ஸோ மச் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேடன் ஹூ இஸ் பிளேட் ஃபார் ஆஸ்திரேலியா அண்டர் பவுண்டிங் அண்டர் ஸ்டீவ் வா எல்லாரோடையும் ஆண்டிருக்கார் பட் அவர் வந்து சொல்கிறத பார்த்தான் அவர் வந்து எங்கள்கிட்ட பேசுறச்சு சொல்லுவார் இந்த மாதிரி தோனியோட கேப்டன்சி அவன் த வே ஹீ மூவ்ஸ் வித் பீப்புள் ஹீ டசன்ட் ஷோ ஆஃப் மீதி வேறு மாதிரி இந்த இதெல்லாம் கிடையாது அவர்கிட்ட பட் த ஹவு ஹீ கண்ட்ரோல்ஸ் த கேம் வாட் கிரிக்கெட்டிங் அக்யூமெண்ட் ஹீ ஹேஸ் அது இட் மேக்ஸ் அ பெக் டிஃப்ரென்ஸ் தேட் இஸ் அ ரெஸ்பெக்ட் தே ஹேவ் ஃபார் தோனி அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து யூ கேன் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளெமிங் முதல்ல பிளேயராக தான் வந்தார் அப்புறம் தான் கோச் ஆனார் but and fleming is one of the best captains in the world
how he takes care gets the best out of the players mohit sharma vanda and the year he played for the country adhe maari ninga you can name people who have done that for playing csk after playing csk adu oru vetri tholviya ore maariya paakra oru leader dhaan dhoni எப்படி சார் இருக்கும் ஜெயிச்சா அவர் என்ன மாதிரி உங்களுக்கு மேனேஜர் பேசுவார் இல்ல பிளேஸ் பேசுவார் தோத்தாங்கன்னா அடுத்தது எப்படி அதை ப்ரொசீட் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும் உட்காந்து நிறைய நேரம் பேசக்கூடிய ஒரு ஆளா என்ன மாதிரி ஆள் சார் தோணிங்கிறவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ரெண்டு வருஷம் பேன் ஆன அப்புறம் வந்து வின் பண்ணோம் அந்த வருஷம் கூட அவர் எமோஷன்ஸ் காமிக்கல போய் வின் பண்ணிட்டு அந்த அந்த இதுக்கு அப்புறம் பெரும் அவரோட சீட்ல போய் உட்காந்துட்டார் நாங்கள் தான் ரொம்ப இதாக இருந்தோமே தவிர அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹி டசன் ஸ்ட்ரோ மச் அவருக்கு என்னென்னா முதல்ல ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லுவார் எவ்ரி இயர் பிகினிங் இந்த இயர் சொல்கிறது ஒன்று தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நாக் அவுட்டுக்கு குவாலிஃபை ஆகணும் நாக் அவுட்ஸ் குவாலிஃபை டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட் உங்களுக்கு தெரியும் டி டுவெண்ட்டி இஸ் தி டிஃபிகல்ட் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ஃபார்மேட் அன்ப்ரடிக்டபிள் ஃபார்மேட் அந்த ஃபார்மேட்டில் இது வரைக்கும் நாங்கள் குவாலிஃபை ஆகாமல் இருந்தது இல்லை நாக் அவுட்ஸுக்கு ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டு அது அவரோட திறமைனால தான் அவரோட கேப்டன்சினால தான் அவர் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லுவார் என்னோடய ஜாப் வந்து ஃபஸ்ட்டு டீம் செலெக்ஷனில் நாக் அவுட்ஸுக்கு வர மாதிரி ஒரு டீம் எடுக்கணும் அந்த டீம் எடுத்து நாக் அவுட்ஸ் வந்த அப்புறம் இட்ஸ் ஒன்லி எ ஜாக் பாட் அதுக்கப்புறம் எவ்ரி கேம் இஸ் அ நாக் அவுட் கேம் ஸோ அதில் வந்து ஹவு யூ பர்ஃபார்ம் ஹவ் யூ கெட் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ் அதுதான் முக்கியம் அவர் வந்து இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கார் இன்னமும் பண்ணுவாருங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது இந்த வருஷமும் நாங்கள் பண்ணிவிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதை எல்லா வருஷமும் அவர் ஹி இஸ் பீன் ஏபிள் டு அச்சீவ் தட் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாவல் அவஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லாமல் சார் அதை அது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லெஜண்ட்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்க ஒரு கேப்டன் ஒரு லெஜண்டரி தோனி அந்த டீமை வந்து ஒரு மேஜன் மேலேருந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க நீங்கள் என்ன தான் போய் சொல்லுவீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே செம்ம டீம் அது பட் நீங்கள் என்ன மாதிரி போய் அட்வைஸ் இல்லை இன்புட்ஸ் கொடுப்பீங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் இன்புட்ஸே கிரிக்கெட் பற்றி சொல்கிறதே இல்லை நாங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சைடில் தான் பார்க்குறோம் கிரிக்கெட் ஃபுல்லாக இன்புட்ஸ் வந்து அந்த கோச் அந்த கேப்டன் அவங்க தான் எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் என்ன வேணால் பேசிப்போம் இந்த இது பண்ணியிருக்கலாம் அது பண்ணியிருக்கலான்னு பட் வி நெவர் கோ அண்ட் இன்டர்ஃபியர் வித் கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் அது தோனி அது வந்து நாங்கள் பண்ணவே மாட்டோம் அதுதான் நாங்கள் ரைட் ஃப்ரம் த டாப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து புரியுது நோ படி கோஸ் அண்ட் டிஸ்கஸஸ் கிரிக்கெட் யூ ஷுட் அப் டன் திஸ் யூ ஷுட் அப் டன் தட் அது வின் பண்ணுறோமோ உதப்படுறோமோ எந்த இதுனாலையும் ஒரே ஸ்டேஜில் தான் ஒரே ஸ்டேட்டஸில் தான் இருப்போம் அது மட்டும் எங்களுக்கு வருஷக்கணக்காக நாங்கள் கிரிக்கெட் ரன் பண்ணதுனால இட் இஸ் கம் டு அவர் நாலேஜ் கிரிக்கெட்டர்ஸ் தே வில் டேக் கேர் அதர் வி ஓன் த ஃப்ரான்ச்சைஸ் பட் நாட் தி கிரிக்கெட்டர்ஸ் அதுதான் எங்கள் பாஸ் சொல்கிறது எப்போதும் அது நீங்கள் சார் இப்போ இந்த சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸை பற்றி சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா தோனிக்கும் அந்த ஃபேன்ஸுக்கும் உண்டான உண்டான அந்த ஒரு கனெக்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கல்யாண பத்திரிக்கையை வந்து சிஎஸ்கே டிசைன் ஃபார்மேட்டில் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு ஸோ ஒரு டீம் மேட்ச் இருந்தால் இந்த ஃபேன் சப்போர்ட் பார்க்கும்போது நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க ஏன்னா தோனியை சொன்னார் ரிட்டர்ன் வர் அந்த ஒரு ரெண்டு வருஷம் கேப்பில் சிஎஸ்கேட ஃபேன் ஃபாலோயிங் போயிட்டுனா இன்னும் வேறு லெவலில் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவரே சொல்லியிருந்தார் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க சி என்னென்னா ஒன்று தோனி ஆஸ் அ பிளேயர் ஆஸ் அ கேப்டன் அவர் அட்ராக்ட் பண்ணுறது அதை தவிர சிஎஸ்கேக்கு அவர் அந்த கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் பிஃபோர் வி வர் பேன் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சிஎஸ்கே ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஃபேக்டர் தான் and as a management csk management has always taken care of the fans so main a parunga endha franchise adthalum and the fan club fans nama sariya cultivate pannalana munnu vara mudiyadhu naanga vande adha right from year 1 adha vande follow pannitirukom inga team undu we are following the csk fans also and the fan club ku engalaala mudindathu enna la pannu mudiyum help pannu mudiyuma adha pannitirukom ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ளஸ் தோனியோட ஃபே இது ஃபேஸ் அதெல்லாம் சேர்ந்து அந்த டீமோட இதுவும் பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருந்ததுனால இட்ஸ் பீன் க்ரோயிங் அவ்வளோதான் ஆன் ஃபீல்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் சிஎஸ்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க எல்லா வருஷமும் பிளே ஆஃப் செமிஃபைனல் எழுதி வச்சிடலாம் சிஎஸ்கே அப்படிங்கிறது ஒரு கண் ஒரு பெர்மனன்ட் ஃபிக்சர் அந்த பிளே ஆஃப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பட் எட்டு ஃபைனல்ஸில் மூணு ஜெயிச்சது அப்படிங்கிறது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த ரேஷியோ
ஒரே ஆள் ரவீந்தர் பிஸ்லா அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டார் அந்த வருஷ அந்த இதில் ஹில்ஃபன் ஹவுஸ் இஸ் த போலர் அந்த அந்த மேட்ச் இட் வில் நெவர் வி இல் நெவர் ஃபர்கெட் தட் கேம் டிசப்பாயிண்டிங் தான் பட் ஸ்டில் ஆஸ் அ கிரிக்கெட்டர் ஆஸ் அ ஃப்ரான்ச்சைஸ் யூ ஹாவ் டு டேக் த குட் அட் த பேட் ஸோ ஆஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் வி டுக் விக்ட்ரி ஆர் டிஃபீட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த கேம் புரியுது <laughs> Anyhow, we have done well all these years, finals. La. Finals has always been a game where we have faltered five times, but still, we made it to the finals. That is very important. The CSK-Mumbai Indians rivalry, you know, in the IPL, you can see the management side of the IPL. You can see the fan rivalry. You can see the trend in CSK-Mumbai Indians. You can see the trend in the IPL match. You can see the fan wars and the fan fight. You can see the fan fight. You can see the fan fight. You can see the fan fight. சி நீங்கள் ஃப்ரான்ச்சைஸ் எனி ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஃபார் தட் மேட்டர் ஃப்ரான்ச்சைஸ் கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும் ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஃபுட்பாலாக இருக்கட்டும் அந்த ரைவல்ரி பிட்வீன் டாப் டீம்ஸ் இஸ் த ஒன் விச் கீப்ஸ் தி கேம் கோயிங் விச் கீப்ஸ் தி லீக் இன்ட்ரெஸ்டிங் அதனால தான் ஃபேன் ஃபாலோயிங் நிறைய இருக்குது இப்போ ஃபேன் ஃபாலோயிங் ஃபார் மும்பை அண்ட் சென்னை இருந்ததுன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் த டீம்ஸ் ஆஃப் டன் வெல் அதே மாதிரி கல்ட் ஃபிகர்ஸ் இருக்காங்க அதில் both in mumbai as well as in madala sachin rendar inge madoni madala endha irukkar andha mari irukirche adu or thani feeling before ever ipo ipl nu eduthinga na ella match first beginning of the first season beginning e paarenga invariably it will be chennai super kings vs uh, mumbai indians because they also want the trp ratings to go up in the first game itself andha mari irukirathu nalla idu nalla rivalry at the same time of course we we feel bad when we lose that is also part of it but that is how we are prepared for a challenge okay. the team is prepared for a challenge the fans are prepared for a challenge and the mari right from the beginning irukke we only hope that it grows and last time but you know 4 out of 4 we lost correct okay but still it was a bad feeling for us but again all were good games in the final was a game when one one run, one run we lost so it's part of the game we can't do anything but we hope that there will be changes also in future don't into a player epyaacha ulle vandu kovam kaatirkara dressing room neenga paathirukinga ena avaru indha helmet punch panumo andha oru veri therinjidu kings run punch appo match jeichi kuduthute appo andha veri therinjidu but enikaacha oru disappoint avo illa kovamo neenga paathirukinga paathirukken but na vandu dressing room pakkathukey povamaatan i never go near the dressing room or go into the dressing room but i have heard from our people manager and all that see our own human <coughs> great captain captaincy is not easy everybody will have that uh, feeling and the match situation which avarkum paathinga pona varsham neenga or match liye paathirupinga deepak shahar in kings 11 punjab oda avar no ball and idu potta podu avar undu avana koopte எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுவார் அப்புறம் அவன் நல்லா போடுவான் அந்த மேட்ச் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவான் அந்த டயத்தில் அந்த ஃபீலிங் அவன் ஃபேஸ்லேருந்தே யூ கேன் சி தோனிஸ் ஆங்கர் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வில் பி தேர் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு ஈ இஸ் ஆல்சோ ஹியூமன் ஈ வில் ஆல்சோ ஷோ இஸ் எமோஷன்ஸ் பட் வெரி ரேர் வெளியில் தெரியாது உள்ள அவருக்கு தெரியும் அவள் அவங்களுக்கு பிளேயர்ஸுக்கு தெரியும் சார் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கேட்ச் ஐ வில் நெவர் ஃபர்கெட் ஒரு இன்சிடென்ட் எம் விஜய் இங்கே வந்து ஒரு சிட்டர் விடுவோம் இன் செப்பாக் இது எந்த மேட்சுன்னு ஞாபகம் இல்லை மும்பை இந்தியன்ஸ் மேட்ச் எந்த மேட்ச்னு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு அந்த மேட்ச் விட்டோன்னே ஒரு மரம் முறைச்சிட்டு அவர் அங்கேருந்து சேஞ்ச் பண்ணுவார் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் ஆப்போம் அதெல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் அது கேம் இட் வில் ஹேப்பன் பட் வெளியில் இமோஷன்ஸ் அவ்வளோ அமைக்க மாட்டார் மீது வேர்க்கு அமைக்கிற மாதிரி பட் அட் த சேம் டைம் பிஃபோர் அ கேம் ஹி வில் ஆல்சோ திங்க் அ லாட் அந்த இதெல்லாம் அவருக்கு இருக்கும் அதில் இந்த மேட்ச் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த சுச்சுவேஷன் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்ஸ்லேயும் ஹவு ஹி ஹேண்டில்ஸ் தான் பெரியாது அது அவருக்கு தனி திறமை அவருக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் திருப்பி ஐபிஎல் ரிட்டர்ன் வராங்க டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் அப்போ தோனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பேர் கொண்ட ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் நடக்குது 
அதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் பேர்லேருந்து பத்தாயிரம் பேர் வராங்க எப்படி சார் இருந்தது அந்த மொமெண்ட் நீங்கள் கிரவுண்டில் வரும்போது நீங்கள் நிறைய மேட்சஸ் பார்த்துருக்கீங்க பட் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் இருந்தது இல்லை அது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஃபீலிங் நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு க்ரௌடு வரும்னு எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலாம் என்ன பண்ணார்னா ஒரு கல்ஃபோட இதுக்காக ஓப்பன் பஸ்ஸை வந்து ஒரு ஷூட்டிங் இருந்தது அது முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணார் திடீர்னு எல்லோரும் ஏறுங்க நாங்கள் அப்படியே ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸ்டேடியத்துக்குன்ட்டாங்க அது பண்ண போது எல்லாரும் போகிற வழியெல்லாம் தோனி வர்றாருன்னு நீங்கள் கேட்க தெரியும் நான் அதுவும் சென்னையில் வர்றாருன்னா எப்படி இருக்கும்னு நான் ஸ்டேடியத்தில் இருந்தேன் எனக்கு வந்து அவ்வளோ பேர் வருவாங்க அவ்வளோ கூட்டம் வரும் இன்னும் தெரியாது எனக்கு வி வர் நாட் ஏபிள் டு ஃபேஸ் தி க்ரௌட் இந்த சென்ஸ் கண்ட்ரோல் த க்ரௌட் ஸோ ஏபிசி ஸ்டே அந்த சிடி ஸ்டாண்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தென் அடிஷ்னல் போலீஸ் ஃபோர்ஸை கூப்பிட்டோம் டி ஒன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அடிஷ்னல் போலீஸ் ஃபோர்ஸை கூப்பிட்டு அவங்களும் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணதுனால அந்த அன்றைக்கி மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சது ஒவ்வொரு ப்ராக்டிஸ் செஷனுக்கும் அந்த வருஷம் அவ்வளோ க்ரௌ க்ரௌட் வந்தாங்க அண்ட் அந்த க்ரௌடை அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவர் நம்ம எதையும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு டிஷர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி போட்டு கொடுத்தோம் அதுவும் அவர் அவரோட இனிஷியேட்டிவ் தான் ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா வி ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஹெல்ப் வாட் எவர் பாசிபிள் ஃப்ரம் அவர் சைட் டு தி சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் த பேக் போன் ஃபார் அண்ட் சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸை பற்றி நீங்கள் சொல்லும்போது தான் இன்னொரு பாயிண்ட் விசில் போர்டு எக்ஸ்பிரஸ் சென்னையிலேருந்து மேட்ச் மூவாய் பூனே போகும்போது நீங்கள் பண்ணது எப்படி சார் நடந்தது டிடீன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ட் டைம்லாம் அவங்களுக்கு இல்லையா ஒரு ட்ரெயின் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி அங்கேருந்து இவ்வளோ ஃபேன்ஸை கொண்டு போனோம் தங்க வைக்கிறது அது ஒரு பெரிய எஃபர்ட் அது ஹெர்குலியன் எஃபர்ட்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த சென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பர்மிஷன் டு கெட் அ ட்ரெயின் வந்து ரயில்வேஸில் வாங்கணும் அந்த ரயில்வேஸில் பர்மிஷன் வாங்கிறதுக்கு வி ஹேட் த ரேப்போ அது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் அது இங்கே இந்த தடஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தனியாக ஏர்மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தார் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பிகாஸ் இண்டியா சிமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஹேட் தி ஆஸ் அ ஸ்பான்சர் அவங்களுக்கும் ஒரு கான்டாக்ட்ஸ் இருந்தது அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் அவைலபிலிட்டியை பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா வித் இன் அ வெரி ஷார்ட் பீரியட் வி ஹேட் டு கெட் த ஃபேன்ஸ் அந்த ஃபேன்ஸ் வந்து சிஎஸ்கே ஃபேன் கிளப்னு ஒன்று இருக்குது அது அதில் போய் கான்டாக்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் தோஸ் ஹூ கம் இங்கே எல்லாம் மேட்ச்சுக்கு வருதுங்க நான் அங்கேயே இவ்வளோ வருஷம் இது பண்ணதுனால எங்களுக்கு தெரியும் யாரெல்லாம் வராங்க என்னங்கிறது ஸோ அதை வச்சுட்டு வித்தின் டூ டேஸ் எல்லோரையும் கான்டாக்ட் பண்ணி அது அதோடு இல்லை பூனாவில் நடந்துட்டு இருந்ததுனால அங்கே அவங்கள எப்படி அக்காமடேட் பண்ணுவீங்க அங்கே அக்கா ஆயிரம் பேர் அவர் நைன் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் டு தௌசண்ட் பீப்புள் அதை எப்படி அக்காமடேட் பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு தனி டீம் ஆரை பழனி அவர் எங்களோட ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் டிஎன்சிஏ அப்போது அவர் வந்து அங்கே பூனேல மேட்ச் நடத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வந்திருந்தாங்க அப்போது என்ன பண்ணோன்னா அவர் அப்புறம் எங்கள் டீமில் ஒரு ஃப்ரம் சிஎஸ்கே டீம் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து பூனா ஃபுல்லாக தேடி எவ்வளோ ஹோட்டலில் ரூம் கிடைக்கும் கல்யாண மண்டபம் எவ்வளோ கிடைக்கும் அந்த கல்யாண மண்டபத்தில் இவங்களுக்கு வெயிட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸோடு பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இது அரேஞ்ச் பண்ணி இட் வாஸ் ஒரு ட்வெண்ட்டி பஸ்ஸஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பூனையில் வந்து இறங்கினோன்னே இருபது பஸ் கியூ அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக ஒன் ஒன்று பின்னாடி ஒன்று நிறுத்தி வச்சுருந்தோம் ஈச் கம்பார்ட்மெண்ட் ஒன் அதில் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் ஒரு ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் பஸ் நம்பர் டூ பஸ் அப்படின்னு போட்டு அவங்களுக்கு கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு ஆளை வச்சு எல்லோரையும் அந்த பஸ்ஸில் ஏற்றி யாரெல்லாம் ஹோட்டலுக்கு போகிறவங்கள ஹோட்டலுக்கு அனுப்பிச்சு கல்யாண மண்டபத்துக்கு வரவங்கள கல்யாண மண்டபத்துக்கு அனுப்பிச்சு அவங்களுக்குள்ள டிக்கெட்ஸை தனியாக கொடுத்து அந்த பஸ்ஸஸ் பார்க்கிங்க்கு தனியாக இது பண்ணி அப்புறம் மேட்சஸ்க்கு அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு வந்தோம் இது வந்து ஒரு பெரிய எஃபர்ட்டு ஒரு மேட்சுக்கு வந்தாங்க அப்புறம் இன்னொரு மேட்சுக்கு வந்தோம் கொஞ்சம் கேப் கொடுத்து அடுத்த மேட்சுக்கு வந்தாங்க எதுனால் இதை பண்ணோன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அது ஏன்னா எல்லா தமிழ்நாட்டு ஃபேன்ஸும் ரெண்டு வருஷம் கழித்து வந்திருக்கோம் இங்கே வந்து சிட்டியில் ஒரு மேட்சுக்கு அப்புறம் இந்த காவேரி இஷ்யூனால் இங்கே நடத்த முடியல ஸோ ஒரு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட் ஃபார் தி சென்னை சூப்பர் கிங் ஃபேன்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஒன்லி சிம்பிள் வே இன் விச் வி கேன் ரிசீவ் ப்ரொக்கேட் ஸோ வி பாட் த டிக்கெட்ஸ் வி மேட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் த ட்ரெயின் ட்ராவல் எவ்ரி திங் வாஸ் டன் பை சிஎஸ்கே இட் வாஸ்
as fit as anybody in the side age is that definitely but if you are fit and if you are contributing why not play age is not a criterion experience is one you would have seen how csk for that matter has performed if you look at the team ellar eduthona aged team ivanga enna panna poranga endha dad's army la vandha dad's army and the kind of comments when we chose the team auction la 2018 la 2018 la avlo comments vandhadu i will tell you we picked ashish nara one year the kind of comments of ashish nara pick pannona ellarum சோசியல் மீடியாவில் இருக்க இந்த மாதிரி டீமை பிக் பண்ணியிருக்கீங்க அவனுக்கு அண்டபடி எழுதினாங்க பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே ஹி ஒன் தி சாம்பியன்ஸ் லீக் ஃபார் அஸ் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அசிஷ் நர்வஸ் எக்ஸலண்ட் அதே மாதிரி தான் வாட்ஸன் எடுத்து போகிறது சொன்னாங்க ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் வி ஹாவ் த கான்ஃபிடன்ஸ் தட் த பிளேயர் வில் டூ வெல் வி ஹாவ் த கான்ஃபிடன்ஸ் தட் த கேப்டன் வில் கெட் த பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் த பிளேயர் ஹூம் ஹி சூசஸ் தட் மேக்ஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் probably one of the strengths of csk in the csk pathina ella mathathilla team franchise nu solvanga but in the csk pathiyum players e vandha csk la or family madri abinuvanga eppa paathalum pathina kooda kolandhaigala suthi irupanga team oda so adu or family abingade edanaala andha mari csk family nu or build pannu da neenga romba focus ah irundinga mudhal if you look at any ipl or ipl tournament aarambikirathu march april la aarambikirathu that is a fag end of a season ella cricketers um pathinga na international cricketers all are or domestic cricketers they will be coming back after a very strenuous domestic and international calendar we they would have missed their family throughout eppo or player oda best ability kondu varumudiyana avangalukku vande family pathi or worry illama irukanum naanga engaloda management administrative side la endu naanga enna nenaithomna indha mari family vande worries illama irukanumna at least during that part they are going to be there for 40 45 days and the 45 days ago if they are with their family and with their children at least it takes their mind out of that or vacation mari so mari irukku at the same time they will be able to perform well and the one reason modalende nanga the appo vandu mr srinivasan da he was owning the team la avarku theriyum avaru dhan sonnar idhella management skill avaroda mentor he is still our mentor அவரோட மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் வச்சு அவர் சொன்னதை வச்சு தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அது அப்படியே நடந்துட்டுருக்கு இந்த வாட்டி ஐபிஎல் என்ன சார் ஆப்வியஸ்லி எங்களுக்குலாம் சிஎஸ்கே பிளேயர்ஸ் போயிடாங்க நம்பிக்கை இருக்குது பட் அந்த நாலாவது டைட்டில் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்கள் தாட்ஸ் என்ன சி ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸஸ் தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் போவோம் நான் எப்போதுமே டைட்டில் வின் பண்ணுறோம்னு சொல்ல போகிறதில்லை எங்களுக்கு அந்த தாட் ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ்ஸே கிடையாது ஆஸ் ஐ சேட் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து டு குவாலிஃபை ஃபார் த நாக் அவுட்ஸ் அதை முதல்ல முடிக்கணும் அது முடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு அதுக்கு என்ன ஸ்டெப் ஏழு ஹோம் கேம் இருக்குது அந்த ஏழு ஹோம் கேமில் எவ்வளோ ஹோம் கேம் உங்களால் வின் பண்ண முடியும் எவே கேமில் என்னெல்லாம் வின் பண்ண முடியும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சு நாக் அவுட் போகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணும் மினிமம் எட்டு கேம் வின் பண்ணால் தான் யூ வில் ஹேவ் அ சான்ஸ் ஆஃப் பிளேயிங் இந்த நாக் அவுட்ஸ் அதுக்கு என்ன ப்ரா இது என்ன இந்த வருஷம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் எவ்ரி இயர் வி ஆர் கெட்டிங் ஓல்டர் ஸோ தர் வில் இட் வில் பி அ டஃப் டே சேலஞ்சுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் so how we approach that ingiradhukku enga thalaivanukkum theriyum adha patti pannuva adhe mari varum call padadinga thank you so much sir thank you for sharing nice meeting ippo namma big boss omr road la january 4 sanikkalai mudal